שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם תוצאות ממשפט המכפלה. נראה את המשפטים שכבר ראינו, את התוצאות שכבר ראינו, ואת התוצאות החדשות. בואו נתחיל. אז הנה התיאוריה, יש לנו A מטריצה ריבועית, והנה המשפטים שכבר ראינו, אני לא אחזור עליהם. עכשיו, ניזכר במשפט המכפלה ובתוצאות שכבר ראינו. אז הנה משפט המכפלה, יש לי שתי מטריצות ריבועיות מסדר N על N, אזי הדטרמיננטה של A כפול B שווה לדטרמיננט של A כפול הדטרמיננט של B. והנה התוצאות שכבר ראינו. התוצאה הראשונה אמרה שאם יש לנו K מטריצות מסדר N על N, כש-K הוא איזשהו מספר טבעי, אז הדטרמיננט של מכפלת המטריצות שווה למכפלת הדטרמיננטים. פה כופלים מטריצות, פה כופלים מספרים. התוצאה השנייה אמרה שאם במקום A1, A2 עד AK ניקח K פעמים את המטריצה A עצמה, נקבל שד של A בחזקת K שווה לד A בחזקת K. שוב, כמה מעלים בחזקה מטריצה, כמה מעלים בחזקה מספר, ד A. ועכשיו, בשיעור הזה, נראה עוד שתי תוצאות במשפט המכפלה. והנה תוצאה מספר 3. יש לנו A מטריצה הפיכה, הפעם נתון שהמטריצה הפיכה. אז הדטרמיננט של A במינוס 1 שווה לדטרמיננט של A במינוס 1. כלומר, אפשר להוציא מחוץ לדטרמיננטה גם את מינוס 1, למרות שזה הופכי של מטריצה וזה הופכי של מספר. במילים אחרות, כתוב כאן שהדטרמיננטה של, הה... של ההופכית שווה להופכי של הדטרמיננטה. נחמד. בואו נראה את ההוכחה. מהגדרת ההופכית אנחנו יודעים ש-A כפול A מינוס 1 שווה ל-I, מכפלה של שתי מטריצות, רוצים את הדטרמיננט של A מינוס 1, מתבקש לעשות דטרמיננטה לשני האגפים. אז נחשב את הדטרמיננטה לשני האגפים ומה נקבל? ד. של המכפלה a כפול a מינוס 1 שווה ל-d של i, ו-d של i אנחנו כבר יודעים מה זה, פשוט 1. רגע, אבל באגף שמאל, לפי משפט המכפלה, d של a כפול a מינוס 1 שווה ל-d של a כפול d של a מינוס 1. בואו נציב את הכל ונקבל d של a כפול d של a מינוס 1 שווה ל-1. זכרו שאנחנו מעוניינים ב-d של a מינוס 1, לכן נרצה לחלק ב-d a. מזל ש-A הפיכה, אז דת A שונה מ-0 ואפשר לחלק. נחלק את שני האגפים ואנחנו מקבלים שדת של A מינוס 1 שווה ל-1 חלקי דת A, אבל 1 חלקי דת A זה דת A במינוס 1, וסיימנו את ההוכחה. זהו, ממש פשוט. עכשיו נראה את התוצאה הבאה, תוצאה מספר 4, שנובעת מתוצאה מספר 3. יש לנו A, שוב פעם, מטריצה הפיכה, ויש לנו אלפא שונה מ-0 קלה, אז הדטרמיננט של אלפא A במינוס 1 שווה לאלפא N מינוס 1 דת A במינוס 1. כלומר, כשיש לנו הופכי של אלפא A ורוצים דטרמיננטה, הסקלר אלפא יוצא גם כהופכי וגם בחזקת N, וזה כפול הדטרמיננטה של A במינוס 1, את התוצאה הזו. אנחנו מקבלים את תוצאה מספר 3. בואו נכתוב את כל זה ללא דת, יותר מדי אותיות יש כאן. אז יש לנו דטרמיננט של אלפא A במינוס 1 שווה, בואו נוציא את הסקלר החוצה, זכרו, גם בחזקת N וגם בחזקת מינוס 1, ופשוט נכפול בדטרמיננט של A בחזקת מינוס 1. הנה ההוכחה. נחשב את מה שאנחנו רוצים. הדטרמיננט של אלפא A במינוס 1. קודם נממש את מינוס 1 על אלפא A, אז אלפא A במינוס 1 זה אלפא מינוס 1, A מינוס 1. עכשיו נוציא את הסקלר מחוץ לדטרמיננטה. מוציאים סקלר מחוץ לדטרמיננטה, צריך להוציא אותו בחזקת N. אלפא מינוס 1 בחזקת N, ו-D של A מינוס 1, לפי תוצאה 3, זה שווה ל-D של A במינוס 1. אז גם השתמשנו בתוצאה 3 וגם הוצאנו סקלר מחוץ לדטרמיננטה. עכשיו נשתמש בחוקי חזקות. כאן כתוב אלפא מינוס 1 בחזקת n. אני רוצה אלפא n במינוס 1. טוב, חוקי חזקות מאפשרים לי לשנות את הסדר. אלפא n במינוס 1 כפול דת a במינוס 1. 
וזהו, סיימנו להוכיח גם את התוצאה הזו. עכשיו בואו נראה דוגמה. יש לנו כאן שתי מטריצות A ו-B, הפיכות, מרוכבות, מסדר שלוש על שלוש. אנחנו יודעים שדט A שווה לשש, ואנחנו גם יודעים שפעמיים A ברביעית, B בשלישית, שלוש A במינוס אחד ועוד שש A, T, B שווה לאפס. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים למצוא את דט B. אנחנו כבר יודעים שאי אפשר לעשות דטרמיננטה על הסכום, ולכן תחילה נעביר אגפים. איזה מזל שיש לנו אפס באגף ימין, כי לו הייתה שם מטריצה, כל מה שהיינו עושים זה מעבירים את הסכום מאגף שמאל לאגף ימין. לא היה ממש עוזר. מזל שיש לנו אפס ואפשר לפתור את הבעיה. עכשיו יש לנו מכפלה בצד אחד, מכפלה בצד שני, ועכשיו נוכל לעשות דטרמיננטה על שני האגפים. אז הנה, אני עושה דטרמיננטה לשני האגפים. דבר ראשון, בואו נפתח פה סוגריים לפי התוצאה ששלוש A במינוס אחד זה שלוש מינוס אחד A מינוס אחד. זהו, עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בכל התוצאות שראינו, להוציא סקלרים החוצה, להפריד דטרמיננטים של מטריצות לבד, ולהוציא חזקות גם מהמטריצות. והנה איך זה ייראה. שתיים יוצא בחזקת שלוש, שלוש במינוס אחד יוצא בחזקת שלוש, לכן הוא במכנה. A ברביעית הופך לדט A ברביעית, B בשלישית הופך לדט B בשלישית, A במינוס אחד הופך לדט A במינוס אחד. כאן המינוס שש יוצא החוצה בחזקת שלוש, דט AT הופך לדט AT, ו-B הופך ל-B. זהו, מה אנחנו נעשה עכשיו? עכשיו אנחנו נציב. אנחנו יודעים שדט A זה 6, אז יש לנו פה 6 ברביעית, הנה, כאן יש לי 6 במינוס 1, הנה, מינוס 6 בשלישית זה מינוס 6 בשלישית, פתחנו סוגריים, AT, דט AT זה דט A זה גם 6, הצבנו גם פה 6, בסך הכל כאן יש לנו מינוס 6 ברביעית, הנה, כפול דט B. עכשיו, שימו לב, הפעם אנחנו יודעים שדט b שונה מ-0, כי נתון שb הפיכה. אם דט b שונה מ-0, אפשר לצמצם. יש לי דט b באגף הזה, יש לי דט b בשלישית באגף הזה, בואו נצמצם. אלמלא נתון שb הפיכה, לא מצמצמים. נתון, אפשר לצמצם. ומה אנחנו מקבלים? אחרי הצמצום, שימו לב, 6 ברביעית שנמצא באגף הזה, נמצא גם באגף הזה, צמצמנו, השארנו רק את המינוס 1. ה-B מכאן עם ה-B בשלישית מכאן כבר הצטמצם, לכן נשארנו 2 בשלישית, 3 בשלישית, 6 במינוס 1 זה שישית, וכל זה שווה למינוס 1. עכשיו, בואו נבודד את B בריבוע. אנחנו רוצים דט B, לכן נבודד דט B בריבוע. מה נקבל? אנחנו נקבל שדט B בריבוע שווה, אחרי הצמצום עם שישית, והעברת אגפים. שדט של b בריבוע שווה למינוס 3 ברביעית חלקי 2 בריבוע. נוציא שורש ונקבל פלוס מינוס דט b שווה לפלוס מינוס 9 חלקי 2i. שימו לב, המטריצה שלנו מרוכבת, ולכן התוצאה שהדטרמיננטה תהיה מספר מרוכב, היא תוצאה נכונה ומתאימה למקרה שלנו. זהו חברים, סיימנו. מה יהיה בשיעור הבא? נכון, עוד תוצאה ממשפט המכפלה. תודה רבה לכם.